எபிக் லைஃப் சேனல் வியூவர்ஸுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் என்னுடைய பேர் பாபுராஜ் இந்த சேனலில் பொருளாதார இலக்குகளை அடைவது எப்படி அப்படின்னு நானும் மிஸ்டர் குமார் இந்த சேனலுடைய ஃபவுண்டரும் ஒரு வீடியோ நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஜூம் செஷன் அந்த ஜூம் செஷனில் நாங்கள் வந்து இந்த சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இது மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நிறையா வீடியோஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு சீரீஸாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அதோட தொடர்ச்சியாக தான் ஃப்ரீலான்சிங் துறையில் எப்படி நீங்கள் பணத்தை ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான டுட்டோரியலை வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே பார்க்க போகிறீங்க இதோட கண்டினியூஷனாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் எபிக் லைஃப் சேனல் வியூவர்ஸுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் என்னுடைய பேர் பாபுராஜ் நான் ஒரு லீடிங் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பர்ட் பிராண்டிங் கன்சல்டன்ட் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து ராஜவிதி அலையா ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி நானும் இந்த சேனலுடைய ஃபவுண்டர் குமாரும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பொருளாதார இலக்குகளை அடைவது எப்படி அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதோடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரீலான்சிங் துறையில் வெற்றி பெறுறது எப்படி ஒரு ஃப்ரீலான்சர்னால் யார் நீங்கள் ஃப்ரீலான்சர் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ ஒரு கிளாஸ் வீடியோ ஒரு கோர்ஸ் வீடியோ எது வேணால் சொல்லலாம் அதற்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃப்ரீலான்சிங் பற்றின எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் விடை கிடச்சிரும் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் பற்றியோ இல்லை ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பற்றியோ உங்களுக்கு மனசில் பல விஷயங்கள் இருக்கும் அதை நம்மளுடைய லெஜண்டரி ப்ரூஸ்லி சொல்கிற மாதிரி இன் ஆர்டர் டு கெட் மை வாட்டர் இன் ஆர்டர் டு டேஸ்ட் மை வாட்டர் யூ நீட் டு எம்டி ஒரு கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னுடைய நாலேஜ் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நீங்கள் கெயின் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இருக்கிற மிஸ்அப்சம்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிற பல்வேறு கருத்துக்கள் இதை எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் கவனமாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன விதமான ஃப்ரீலான்சிங் சம்பந்தமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சில அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அன்ரியலிஸ்டிக் எய்ம்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணால் பணம் வந்துடும் ஒரு மெசேஜை அனுப்புனா பணம் வந்துடும் ஒரு சர்வேவை பண்ணோம்னா பணம் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப் ஒரே ஒரு வீடியோ ஒரே ஒரு கண்டென்ட் ஒரே ஒரு வெப்சைட் இதிலே நம்ம பணக்காரன் ஆயிடணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கீங்க அந்த மைண்ட் செட்டை முதல்ல நீங்கள் எரேஸ் பண்ணணும் அதை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் க்ரோ பண்ண முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப் ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த ஒரே ஒரு ஆப் வந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டே இருக்குது அந்த ஆப் நாளைக்கு முடக்கமாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்போது ஆன்லைனில் பணம் ஏன் பண்ணுறதுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் ஸ்கில்லை லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் முன்னேற முடியும் இப்போது அதற்கான ஸ்கில்லை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீலான்சிங்னா என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஃப்ரீலான்சிங்னா நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு அண்ட் ஹையர்டு டு ஒர்க் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் அசைன்மெண்ட்ஸ் இதை குழப்பிக்க தேவையில் உங்களுக்கு நான் எளிமையாக தமிழில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஃப்ரீலான்சிங்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அது வந்து கிராஃபிக் டிசைனிங் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எழுத தெரியும் அப்படின்னா எழுதுகிற ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு வேறு விதமான ஸ்கில்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் இருக்குது இந்த ஸ்கில்லை வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் அடிமையாகி வேலை பார்க்குறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் பல்வேறு விதமான கம்பெனிஸில் உங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீலான்சிங் ஃப்ரீலான்சிங்னால் என்ன ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ணுறது ஒரே ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக இருக்காருனா அவருக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குன்னா அந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணலாம் இ
உங்களுக்கான வருமானம் என்ன உங்களுக்கான சேலரி என்ன உங்களுக்கு எவ்வளவு சேலரி ஹைக் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத இன்னொரு ஆள் முடிவெடுப்பார் இன்னொரு ஆள் டிக்டேட் பண்ணுவார் இப்படி தான் நீங்கள் குரூ ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஃப்ரீலான்ஸிங்கிறது உங்களுக்கு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் தர்றது இல்லாமல் உங்களுக்கான ஒரு கம்ஃபர்ட்டுன்றத கொடுக்கும் நீங்கள் மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு மாதம் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹைக்குன்றது இருக்கணும் ஒரு மாதத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா செகண்ட் மாதன்றது இரண்டாவது மாதன்றது ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அல்லது ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா இல்லையா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனால் தானே உங்கள் கரியர் வந்து க்ரோத் ஆகுது ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுடைய ப்ரெஷியஸான லைஃப்பில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் அதுதான் வளர்ச்சி அப்போது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் துறையை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அந்த வளர்ச்சின்றது கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இப்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நான் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணணுமா நான் வந்து இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இந்த வேலையை நான் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க இப்போது நிறையா ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் குரூஸ் மற்றவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து குவிட் பண்ணிடுங்க ஜாபை குவிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய அட்வைஸ்ன்றது அது கிடையாது என்ன தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் துறையில் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் உங்களுடைய பிரெட் அண்ட் பட்டர் அப்படின்றது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் தான் அதாவது உங்களுடைய வேலை பார்க்குற இடம் தான் அவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து சர்வேவலுக்கான ஒரு பணத்தை வந்து தராங்க அப்போ அதை குவிட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம எப்போ முன்னேறுவோன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு ஸ்கில் இருக்குதுன்னு தெரியுது நம்ம எப்போ முன்னேறுவோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது எப்போ நம்மளுக்கான ஒரு பிரேக் த்ரூ வரும்ன்றது தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்தோடனையே குவிட் பண்ணக்கூடாது எடுத்தோடனையே உங்களோட ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீலான்சிங் துறைக்கு வரக்கூடாது இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஃப்ரீலான்சிங் துறையில் என்ன விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது மட்டுமே ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்குன்றது கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ரைட்டராக இருக்கலாம் ஒரு எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு காப்பி ரைட்டராக இருக்கலாம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா மேனேஜ் பண்ணுறவராக இருக்கலாம் இப்படி உங்களுக்கான ஸ்கில்ஸ்ன்றது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கோச்சாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கபடி கோச்சாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அந்த ஸ்கில்லை வந்து மார்க்கெட் பிளேஸுக்கு எந்த ஒரு பிடிமானமும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஃப்ரீலான்சிங் அப்படி சில எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃப்ரீலான்சிங் ரைட்டர் நீங்கள் வந்து ரைட்டராக இருக்கலாம் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் வெப் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராமராக இருக்கலாம் கிராஃபிக் டிசைனர் ஃபோட்டோகிராஃபர் புக் கீப்பிங் ஃப்ரீலான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் வெப்சைட்ஸ்க்கு வந்து வெப்சைட்டை கூகுளில் ரேங்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்ஸ்ன்றது இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இதை தவிர்த்துட்டு உங்களுடைய பேஷன் என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மியூசிக் டீச்சராக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து மியூசிக்கை வந்து ஒரே ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணாமல் ஒரே ஒரு காலேஜுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்காமல் பல்வேறு விதமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பிஸ்னஸ் தான் ஓகேவா இப்போது இந்த ஃப்ரீலான்ஸ் துறையில் வந்து இப்போது நான் சொன்ன இந்த துறைகள் இந்த வேலைகளை தவிர்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த வேலையும் தெரியல உங்களுக்கான ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயத்த நோட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேஷன் என்னன்றதை நோட் பண்ணணும் நிறைய பேர் பேஷன் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஜாப்ஸில் வந்து எது அதிகமான வருமானம் தருமோ அதில் நான் போய் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது எது அதிகமான வருமானம் தருதோ அதில் போய் நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வருமானத்துக்காக வேலை பார்ப்பீங்களே ஒழிய உங்களுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது அந்த வேலையை பார்க்கும்போது எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவீங்க அந்த வேலையோட ஒரு ஃபுல் பொட்டன்ஷியலோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க ஒரு ஆர்ட் பீஸ் மாதிரி உங்களுடைய ஒர்க்குன்றது வராது அந்த வேலையில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்கள் க்ரோ பண்ண மாட்டீங்க ஸோ உங்களுடைய பேஷனை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு எதில் ஒரு நல்ல ஒரு செல்ஃப்
அந்த பேஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரீலான்சிங் துறையில் வந்து வெற்றி பெற முடியாது இப்போது உங்களுக்கான ஒரு குவிக் டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களுடைய பேஷனை வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டிப்பை வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போது உங்களுக்கான பேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத எழுதுங்க ஒரு பேப்பரில் என்னென்ன பேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பத்து பேஷன் இருக்குன்னா அந்த பத்து பேஷன் நீங்கள் எழுதுங்க எழுதிட்டு அதில் பெஸ்ட் பேஷன் என்ன அப்படின்றத ஃபில்டர் பண்ணுங்க அதில் இப்போது நீங்கள் ஒரு பேஷனில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுடைய ஆப்டிமம் லெவலை வந்து ரீச் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஒர்க்கை பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து என் வாழ்க்கையிலே கிடச்சதில்ல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதில் ஒரு மூணு இதை சூஸ் பண்ணுங்கள் மூணு இதை ஃபில்டர் பண்ணுங்கள் அந்த மூணு வேலையும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேலை தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பார்க்க போகிறோமா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த வேலையை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போது சில பேருக்கு வந்து பேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி விளையாடுறது சில பேருக்கு பேஷன் வந்து டிவி பார்க்குறது அப்படின்னா ஒரு பேஷன் கிடையாது அந்த பேஷன்றது உங்களுக்கு பே பண்ணணும் ஸோ உங்கள் பேஷன்றது மார்க்கெட் ப்ளேஸில் யாராவது பணம் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் உங்களுடைய பேஷன் வந்து சும்மா இருக்கிறதுன்னா அதுக்கு யாரும் பணம் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ உங்களுடைய பேஷன் வந்து பே பண்ணுறதா அந்த பேஷனுக்கு மார்க்கெட் ப்ளேஸில் பணம் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இப்போது உங்களுடைய பேஷன் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க உங்களோட ஸ்கில் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதில் தான் உங்களுடைய ஒர்க்குன்றது இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்போது உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீலான்சிங் கிளைண்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெக்னிக்கை சொல்கிறேன் இதில் மார்க்கெட் பிளேஸில் நிறைய பேர் நிறைய விதமான டெக்னிக் சொல்கிறாங்க இது என்னுடைய பெர்சனலான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இன்ஷியல் ஸ்டேஜில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் கிளைண்ட்டை வந்து நீங்கள் பிடிக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜீரோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவும் இல்லை எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் உங்கள்கிட்ட இல்லை எந்த ஒரு பணமும் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து விளம்பரம் படுத்த முடியாது நீங்கள் வந்து பிட் நோட்டீஸ் டோர் டு டோர் கொடுக்க முடியாது ஃபேஸ்புக்கில் விளம்பரம் பண்ண முடியாது அதுக்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட காசு இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீலான்சிங் கிளைண்ட்டை வந்து இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறதுல ஒரு வல்லவர் ஒரு நல்லவர் அப்படின்னா வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறவங்க யார் யார் இருக்காங்க அவங்க வந்து யார் யார் கிளைண்ட்டெலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த கிளைண்ட்டை போய் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு வெப் டிசைனராக இருக்கேன் ஃப்ரீ இன்ஃப்ளான்சராக இருக்கேன் நான் வந்து வெப் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் எஃப் அண்ட் எஃப் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்டே போயிட்டு அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாக பார்த்துட்டு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பர்சனாக பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நான் உனக்கு நான் வெப்சைட் ரெடி பண்ணி தரேன் அவங்க வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தரும்போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இப்போ வந்து பணம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட போர்ட்ஃபோலியோன்றது இருக்காது நீங்கள் என்ன ஒரு அத்தாரிட்டியில் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அந்த வெப்சைட் கீழே வந்து ஃபுட்டரில் வந்து டிசைன்டு பை அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் நேம் கொடுத்துட்றீங்க அந்த நேமை கிளிக் பண்ணோடனே உங்கள் நம்பருக்கு கால் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சிடுறீங்க இப்படி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸாக ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அந்த வெப்சைட்டை அவர் யூஸ் பண்ணிக்குவார் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவருக்கு பெனிஃபிட் கிடச்சிதுன்னா பரவாயில்லையே நல்லா பண்ணியிருக்காரு இப்போ வந்து அவர் நீங்கள் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ நீங்கள் வந்து அவருக்கு தாராளமாக அடு அவர் வந்து தாராளமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்புன்றது கொடுப்பார் அப்படி அவர் வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு டெஸ்டி மொழியில் கொடுங்க டெஸ்டி மொழியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுடைய சர்வீசஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்றத அவரை சொல்லவீங்க இப்போது நிறைய விதமான டெஸ்டி மொழிஸ்ன் இருக்குது அதாவது எழுத்து மூலியமாக தருவாங்க இல்லைனா ஆடியோ மூலியமாக தருவாங்க வீடியோ மூலியமாக தருவாங்க உங்களுடைய எய்ம் எதாவது இருக்கணும்னா வீடியோ டெஸ்டி மொழியல்ஸ் வாங்குறதா இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் இந்த மூணு ஆப
அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கேப்பபிள் உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து கரெக்டான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனேயே ஒரு ப்ராடக்டை வந்து செல் பண்ணணும் இந்த அங்கேப்பா ஃபைவ் தௌசண்ட் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மார்க்கெட் பிளேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய நோஸ் தான் கிடைக்கும் நோனால் உங்கள்கிட்ட வந்து முடியாது வேணா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கஸ்டமர் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ன்றது வேணா அப்படின்ட்டு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆல்வேஸ் டெலிவர் வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஓகேவா நீங்கள் வந்து வேல்யூவை டெலிவர் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் உங்களோட ஃப்ரீலான்சிங் கரியர் வந்து க்ரோ ஆகணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் கிங் பின்னு இருப்பார் அதாவது ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குன்னா அந்த மாட்டு வண்டியோடைய அச்சாரம் ஓகேவா அந்த அச்சாரத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மாட்டு வண்டியே க்ளோஸ் அது மாதிரி உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு ஆளுன்றவர் உங்களுடைய பிஸ்னஸுக்கான மற்ற எல்லா விதமான சர்வீசஸையும் கொடுத்துருவார் எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டிஸையும் கொடுத்துருவார் எல்லா விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் கொடுத்துருவார் இப்போ நான் வந்து ஒரு சினிமாவில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு டேரக்டருடைய ஒரு புதுமுக டேரக்டருடைய ஒரு கோல் என்னவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோல் என்னென்னா ஒரு படத்தை நம்ம இயக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோலாக இருக்கும் இரண்டாவது கோல் என்னென்னா அவருடைய மிகப்பெரிய கோல் என்னென்னா ரஜினி அஜித் விஜய் இந்த மாதிரி டாப் ஆக்ட்ரஸோட ஒரு படத்தில் அவர் வந்து டேரக்ட் பண்ணிட்டார்னா அவருடைய சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவருடைய மற்ற எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அவரோட இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க அவரை வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கூப்பிடுவாங்க நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அப்போது அவர் வந்து யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாரு அவருடைய கிங் பின் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் அச்சாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கிராஃபிக் டிசைனாக இருக்கலாம் வெப் டிசைனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தாலும் உங்களுடைய கிங் பின் யார் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த ஒரு ஆளை நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மற்ற ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணி அந்த கிங் பின்ட்டை தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த கிங் பின்ட்டை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவருடைய டெஸ்ட்டி மொழியில்ஸை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூலுன்றது கிடையாது அந்த ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் மற்ற ஆளுங்கள்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் எடுத்த உடனேயே ஒரு கிங் பின்னை வந்து எடுத்த உடனேயே ஒரு பெரிய ஆளை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு டாப் ஆஃப் தி கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேக்குக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு க்ரீம் மாதிரி அந்த க்ரீமை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்யூ ப்ரோட்ஃபோலியோ வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸுக்காக இயங்குறவங்களாம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புது கிளைண்ட்ஸ் அதாவது பட்ஜெட் இல்லாத கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கரியர்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஜாப்ஸ் இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணணும் ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கரியர்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஜாப்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஜாப்ஸை ஃபுல்லாகவே அதாவது நீங்கள் ட்ரிவாகோ அப்படின்ற ஒரு ஆப் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஆப்பில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கோ அந்த ஹோட்டல்ஸ் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எது கம்மியான ப்ரைஸ் எது அதிகமான ப்ரைஸ் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த கூகுள் ஜாப்ஸில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வேலை தேடுறீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட்னு போடுங்க அதில் எல்லா விதமான ஜாப் போஸ்டிங் வெப்சைட்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுங்கள் யார் ஒரு ஏழு வாரத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கா யார் ஏழு நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கா யார் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த வேலைக்கு
டைப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஆல்தோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரீயான சர்வீஸ் நான் கொடுக்குறேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸுன்றது ஃப்ரீ ஏழு நாள் ஒர்க் பண்ணுறேன் பதினஞ்சு நாள் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணி தரேன் ட்ரையல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பேரியர் அதாவது ஒரு கதவுன்றதை ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீ பண்ணி விடுங்க பதினஞ்சு நாள் ஃப்ரீயாக நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறேன் என்னுடைய சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஒர்க்குன்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்குன்றது நீங்கள் லவ் பண்ணிங்கன்னா என்கிட்ட வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு பிடிப்பானம் பிடிப்பினை இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கரியர்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஜாப்ஸ் என்னுடைய இன்ஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து நான் வந்து நிறைய டாட் காம்ஸ் இந்த நாக்ரி டாட் காம் இண்டி டாட் காம் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான வெப்சைட்ஸில் வந்து ஜாப்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் இது ரீசெண்டாக வந்து இந்த கரியர் டாட் கூகுள்ஸ் டாட் காம் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து வேலையை கொடுத்துருவாங்களா இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கொடுத்துருவாங்களா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கொடுத்துருவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இதில் தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய மைண்டை கொஞ்சம் திடப்படுத்திக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு பேரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பேர் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பத்து பேர் ஒரு பத்து பேர் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க அதில் ஒரு மூணு பேர் உங்கள்கிட்ட வந்து கால் பண்ணி அவங்களுடைய சர்வீசஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு அக்ரிமெண்ட் லெவலுக்கு வருவாங்க ஒரு ஒரு ஆள் இல்லை ரெண்டு ஆள் தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிளைண்ட்டாக மாறுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் நிறையா நோஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும் இது வந்து ரியாலிட்டி ஓகேவா எந்த ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஒரு கடையை வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஒரு நூறு பேர் வராங்கன்னா எல்லாருமே அந்த ப்ராடக்டை வந்து வாங்கிட மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த நோ கடை நோன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த நோலாம் உங்களுக்கு கிடையாது அதை நீங்கள் பெர்சனலாக எடுத்துக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது உங்களுடைய ஆஃபர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க நோ சொல்கிறாங்க உங்கள் சர்வீஸஸ்க்கு அவங்க நோ சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது உங்களுக்கு நோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது மேபி அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படலாம் இன்னொரு நாள் தேவைப்படலாம் மேபி அவங்க வந்து இப்போ நோ சொல்கிறவங்க இன்னொரு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து உங்கள்கிட்ட ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சுட்சுவேஷன்லாம் அமையும் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி வச்சுக்கணுன்னா இவங்க நோ தான் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றத தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் எஸ் சொல்லிடுவாங்க அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக அப்ரோச் பண்ணணும் ப்ரொஃபஷ்னலாக அப்ரோச் பண்ணுறதுனா நீங்கள் வந்து அவங்கள போய் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த கரியர்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போதே அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய வெப்சைட்ஸோடைய லிங்கை பாருங்கள் அவங்களுடைய சோசியல் மீடியா ப்ரொஃபைலை பாருங்கள் அவங்க உண்மையிலேயே ஜெனியூனாக தான் வந்து ஆட்கள் தேடுறாங்களா சில பேர் வந்து புது ஆட்களாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த ஆட்கள் தேடுறவங்க வந்து அவங்களோட கம்பெனியை ஓரளவுக்கு அதாவது நல் ஆட்கள் தேடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கம்பெனின்றது கோ க்ரோ ஆகிருக்காது அதுவே அந்த கம்பெனி வந்து நல்லா க்ரோ ஆகிருக்குன்னா ஆட்களுன்றது அந்த கம்பெனி போஸ்ட் பண்ணலனா கூட ஜாப்ஸ் போஸ்ட் பண்ணலனா கூட நேரடியாக போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து ஆட்களில் வந்து தேவைப்படாது ஓகேவா ஸோ ஆட்களை தேடுறாங்கன்னா அவங்க கம்பெனி வந்து க்ரோ ஆகலை இல்லை அவங்க வந்து க்ரோயிங் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்றத அர்த்தம் அதில் அந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகலை அல்லது க்ரோயிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குன்றத நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த ஜாப் போஸ்டிங்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜாப் போஸ்டிங் வந்து எப்படி போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வி நீட் டூ பர்சன்ஸ் அப்படின்றதுக்கும் அவர் கம்பெனி ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்றத ஃபுல்லாக எழுதிட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்குது நாங்கள் வந்து இவ்வளோ இன்டர்வியூ நாங்கள் வைப்போம் அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து ஒரு ரியலான கம்பெனியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு ரெப்பியூட்டடான கம்பெனியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புன்றது இருக்குது அப்போது அவங்கள நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அவங்கள நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசமாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அந்த அப்ரோச்சிங்கான ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த எண்ட் ஆஃப் தி செஷனில் வந்து அதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்
இப்போ நீங்கள் வந்து நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வச்சு ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஷூட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெப்பீட்டடாக ஆகணும் அதாவது உங்களுடைய நேம்ஸ்ன்றது நியூஸ் சேனல்ஸ் டிவி சேனல்ஸ் இந்த மாதிரி பேப்பர் ஆன்லைன் மேகசின்ஸ் இந்த மாதிரி பேப்பரில் வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சர் ஆகியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ரெப்பிட்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது உங்கள் காம்படிட்டர்கிட்ட எந்த ஒரு சோஷியல் ப்ரூஃபும் இல்லை ஆனால் உங்களுடைய நேம்ன்றது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஆன்லைன் மேகசின்ஸில் இருக்குது நியூஸ் பேப்பர்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா யார் அதிகமான ஒரு சோஷியல் ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து அதிகமான பணத்தை வந்து ஏர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுடைய சோஷியல் ப்ரூஃப்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு சர்வீஸஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய நேம்ன்றது ஒரு ஆன்லைன் மேகசின் இல்லை வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ரெப்யூட்டடாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வந்து கிளைண்ட் டெஸ்ட் மூலியல்ஸ்ன்றது அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சீப் லேபர்ஸ் அதாவது கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணி உங்களை ட்ராக் பண்ணுறவங்கிட்டருந்து நீங்கள் தப்பிக்கலாம் அப்புறமா நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து நீங்கள் எப்படி மாதிரி பண்ணணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சனல் பிராண்டை சோஷியல் மீடியா மூலியமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கவர் ஃபோட்டோ வந்து ஏதோ ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காலை தமிழண்டா இல்லைனா வந்து தலை அஜித் தான் கெத்து தளபதி விஜய் தான் கெத்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சினிமாட்டிக் இல்லை ஏதோ ஒரு கோட்ஸ் ஏதோ வீல் வேணு என்று நினைத்தாயோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசம் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ஃபன்னியான ஒரு ட்ரோல் வீடியோ டிக்டாக் வீடியோ இல்லைனா வந்து ஒரு கேர் ஆக்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்த அதாவது உங்களுடைய பர்சனல் பிராண்டுக்கு மேட்ச் ஆகாத ஒரு விஷயத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்களை வந்து ஒருத்தவர் ஹையர் பண்ணுறாருனா அவர் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவார் ஏன் வந்து இந்த ஜாப் சர்ச்சிங் இந்த ஜாப்ஸில்தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய பேஷன் என்ன உங்களுடைய ஹாபிஸ் என்ன இதெல்லாம் ஏன் கேட்குறாங்கன்னா உங்களுடைய பெர்சனாலிட்டியை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சனாக இல்லை வந்து ஒரு சிடிசிடன் விழு விழுகிற ஆளாக அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்ரிலவெண்ட்டான போஸ்ட் இர்ரிலவெண்ட்டான போஸ்ட் இது எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் போடாதீங்க உங்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து நல்லா இல்லை உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் வந்து நல்லா இல்லை இப்போ வந்து கம்பல்சரி ஆயிடுச்சு ஒரு பொண்ணு பார்க்குறாங்கனாலே கூட அவங்க வந்து டிக்டாக்கில் இருக்காங்களா டிக்டாக்கில் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து போடுறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் யாருடைய ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு பே பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் ரியல் பர்சன் தானா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்றத சோஷியல் மீடியா மூலியமாக தான் சர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் உங்களுடைய லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் உங்களுடைய மற்ற ட்விட்டர் ப்ரொஃபைல் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் இதை எல்லாமே ஒரு சக்ஸஸுக்காக நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் டிபி வைக்கிறீங்கனா கூட அதில் வந்து ஏதோ ஒரு கை மட்டுமே வைக்கிறது கண்ணை மட்டுமே வைக்கிறது ஒரு ப்ரொஃபைல் டிபின்றது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்குன்னா அதில் உங்களுடைய ஃபுல் லென்த் ஃபோட்டோவை நீங்கள் வச்சிங்க இல்லை வே வேறு ஏதாவது ஒரு பிக்சர் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது அப்போ உங்களோட ஃபேஸ் மட்டுமே நைன்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வைக்கலாம் ஓகேவா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஸ்மைல் இல்லைனா ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபைலுன்றது ஒரு சக்ஸஸுக்கான ஒரு ப்ரொஃபைலாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஃப்ரீலான்சிங் பிஸ்னஸ் நீ வந்து பண்ணணுன்னா அந்த ஃபோட்டோஸை எடுத்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு அழகான கேப்ஷன்ஸ் நீ வந்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம்
அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி போஸ்ட் அதாவது ஒரே ஒரு போஸ்ட்டை போட்டுட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு லைக் வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி போஸ்ட் நீங்கள் போடும்போது அதை வந்து எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த குரூப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கான ரெலவெண்ட்டான குரூப்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா தமிழ் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் குரூப் அந்த குரூப்பில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து போடும்போது உங்களை வந்து அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாமே ஒரு செகண்ட் தாட்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு பிளான் பியே இருக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிளான் ஏவாக இருக்கணும் இந்த ஒர்க்கை வந்து ஒரு பிளான் பி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க இது ஒர்க் அவுட் ஆனால் பார்ப்போம் சும்மா நம்ம போட்டு பார்ப்போம் இவர் சொல்கிறத நம்ம கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து இதை நம்ம விட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்க அப்படி இல்லாமல் ஒரு லெஜிடிமேட்டாக ஒரு சீரீஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்விசிபிலிட்டி இப்போ சில பேர் வந்து கேமரா ஃபியர் இருக்கும் சில பேர் வந்து போஸ்ட் போடுறதுக்கு சங்கடப்படுவாங்க சில பேர் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் போய் ஒரு போஸ்ட் போடுறதுக்கோ மற்றவங்கள்ட்ட பேசுகிறதுக்கோ சங்கடப்படுவாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரணும் ஒரு இன்விசிபிள்லேருந்து வெளியே வரணும் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குன்னா அந்த பிஸ்னஸை கதவை மூடி வச்சுருந்தா யாராவது வந்து உள்ளே வந்து திறந்து பார்ப்பாங்களா கிடையாது நம்ம தான் நம்ம பிஸ்னஸை கூரை மேலே நின்று நம்ம கத்தி கத்தி சொல்லணும் என்னோடய பிஸ்னஸ் இருக்குது வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு க்ரௌடடான ஒரு பிளேஸ் நிறைய மார்க்கெட்டிங் மெசேஜஸ்ஸை அதாவது ஒரு மனிதன்றவன் எழுவது டு எண்பது மார்க்கெட்டிங் மெசேஜஸ்ஸை வந்து பார்க்குறான் எழுவது டு எண்பது ஆட்ஸ் வந்து விளம்பரத்தை வந்து பார்க்குறான் ஒரு நாளைக்கு அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய நாய்ஸ்ன்றது மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது டு முப்பது போஸ்ட் வந்து தினமும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த யூடியூப் சேனல்லே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்னால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீ இப்போது ஃப்ரீலான்சிங் ஃப்ரீலான்சர் டாட் காமில் ஒர்க் பண்ணு அப் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணு ஃபைவரில் ஒர்க் பண்ணு இந்த மாதிரிலாம் அவங்கள வந்து உசி பேத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும் நான் ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லலை ஆனால் இதுக்கு வந்து நிறைய பேஷன்ஸ் வேணும் இது வந்து ஏன் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் எல்லாமே உங்களை ஒரு கமாடிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க எப்படி ஒரு அமேசான்றவங்க அதில் விற்கிற செல்லர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு கமாடிட்டியாக பார்ப்பாங்க இந்த செல்லர் மூலியமாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்றத தான் பார்ப்பாங்களே ஒழிய உங்களை ஒரு ரியல் பர்சனாக அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஆல்ரெடி நிறைய டிராஃபிக்ன்றது இருக்குது அந்த டிராஃபிக் இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போது ஒருத்தவர் ஒரு ஜாபை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் போய் பிட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கம்மியான ப்ரைஸ் பிட் பண்ணாலும் சரி உங்களை வந்து ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஆள் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுருப்பார் அப்போ அந்த போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணுவீங்க ஃப்ரீ ஆஃபர்ஸை நீங்கள் கொடுக்க முடியாது அங்கே அதில் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸை மீறிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பிளாக் பண்ணுவாங்க சில வெப்சைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஷியலாக நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு வார்னிங் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் ஜாப்ஸ்ன்னு நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டே டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க் பார்க்கலாம் இரநூறுபா முந்நூறுரூபா நாங்கள் வந்து பே பண்ணுவோம் ஒன் ஹவருக்கு நீ வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணணும் இப்படிலாம் வந்து ஆன்லைனில் விளம்பரம் வருது நான் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க்ரோ ஆக முடியாது ஒரு ரியல் ஒர்க் ரியல் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து க்ரோ ஆக முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் போய் ஃபாலோ ஆகாதீங்க ஓகேவா இப்போது நம்ம வந்து ஃப்ரீலான்சிங் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டேஜை வந்து எப்படி அடையலாம் எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க கரியர்
நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து வரும்போது அதை நீங்கள் மட்டுமே ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் மட்டுமே எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஒர்க்கை டெலிகேட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு ஆளுக்கு பிரித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய கிளைண்ட்ஸோடு ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போது இந்த ஃப்ரீலான்சிங்க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஆஸ்க் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெஸ்டி மொழிகள்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து டெஸ்டி மொழிகள்ஸ் கொடுக்க விரும்புகிறாங்கன்னா அவங்க ஆடியோவும் ரெக்கார்ட் அனுப் ஆடியோவாகவும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் அல்லது வீடியோவாகவும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேலண்ட்லி அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நிறைய பேர் ஆன்லைனில் அவங்ககிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்க ஏதாவது ஒர்க்கில் இருப்பாங்க அவங்க கூப்பிடும் போது நீங்கள் ஏதாவது ஒர்க்கில் இருப்பீங்க அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பேஸிஸில் நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்ஸோடு பேசலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கேலண்ட்லி அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க வீடியோ கால் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜூம் மீட்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஜூம் மீட்டிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கூகுள் மீட்டிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் மீட்டிங்ஸ் வந்து முதல்ல ஃப்ரீ வெர்ஷன் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ கால் மூலியமாக நீங்கள் வந்து பேசணும் ரிமோட்டாக நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு பெங்களூரில் இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கூகுள் மீட்டிங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவங்கள அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணி உங்களோட வேல்யூ வந்து டெலிவரி பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேன்வா இந்த கேன்வாவில் வந்து ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து கிராஃபிக் டிசைன்ஸ் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இ புக் ரெடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு லோகோ மற்றபடி ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் ஒர்க்ஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸ் ஹெட்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கேன்வா டாட் காம் மூலியமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு உங்களுடைய பேஷன் என்ன உங்களுடைய டூல்ஸ் என்ன எத்தனை மணி காண்டாக்ட் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீ வந்து மைண்ட் நோட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஓஎஸ் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா மைண்ட் நோட் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இல்லைனா வந்து மைண்ட் மைசர் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இது மூலிமா நீங்கள் வந்து மைண்ட் மேப்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மைண்ட் மேப்ஸுன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேப்பர் ஒரு பேப்பர் பேனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து மைண்ட் மேப்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மைண்ட் மேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸ் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் கூகுள் ஷீட்ஸ் இது மூலியமாக உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கான்டாக்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வந்து எப்போ வேணும்னாலும் எங்கே வேணும்னாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தாங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்குன்றது இதில் நான் வந்து ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணு இதில் வந்து கிராஃப் ஏறும் அந்த ஏறும்போது நீ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணு அப்படிலாம் உங்கள்ட சொல்லலை இதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் கிளைண்ட் எப்படிங்க அந்த ஃப்ரீலான்சிங் கிளைண்ட்டை வந்து அப்சல்யூட்டாக அவருக்கு வந்து வேல்யூ கொடுங்க அவர் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவரோட லைஃப்பில் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அந்த ஹெல்ப்பை பார்த்துட்டு அவரே வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணுவார் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் குரூ ஆகணும் இப்போது நீங்கள் வந்து இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அங்கே காண்டாக்ட் பண்ணும்போது என்ன விதமான ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும் என்ன விதமான இமெயில்ஸை வந்து அவங்க அனுப்பணும் இப்போது ஒருத்தவர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அவரை நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு ஈவினிங் கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் கால் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அவருடைய ஒர்க்கில் வந்து பிஸியாக இருந்திருப்பார் அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபாலோ அப் மெசேஜ் வந்து நீங்கள் எப்படி அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் அதில் வந்து டெய்லி கண்டென்ட்ஸ் வந்து